காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எக்ஸாமினேஷன் நடக்குமா நடக்காதா அதே போல் யூஜிசி என்ன அப்டேட் சொல்லியிருக்கு கோர்ட்டில் இது சம்பந்தமாக கேஸ் போட்டிருந்தாங்களே அதனுடைய நிலைமை என்ன தமிழ்நாடு அரசு என்ன முடிவு எடுக்க போகுது பதினோரு பேர் கொண்ட குழு ஒன்று அமைச்சிருந்தாங்களே அது என்ன பரிந்துரை செய்ய போகுது இதெல்லாம் ஒரு திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நான் உங்கள் இணையவன் இளங்கோவன் கொரோனா ஒரு லட்சத்தை தாண்டி அதே போல் ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மேலே பழி வாங்கின இந்த சூழ்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் இந்த எக்ஸாமினேஷன் மாணவர்களுக்கு கல்லூரி மாணவர்களுக்கு தேவையா இது தான் இன்றைக்கு இருக்கிற கேள்வி இப்போ குறிப்பாகவே பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க முப்பத்தி ஏழு யூனிவர்சிட்டிஸ் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் நானூற்றி நாற்பத்தொம்பது பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் அதே போல் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் ஐநூற்றி ஐம்பத்தாறு இதையெல்லாம் சேர்ந்ததுனா ஏறத்தால் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது லட்சம் பேர் மாணவர்களும் அதே போல் ஆசிரியர்களும் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம் தான் இது இதை யூஜிசி எளிமையாக வந்து சொல்லியிருக்கு எக்ஸாமினேஷன் செப்டம்பர் கோளார நீங்கள் நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பாசிபிளாக அப்படின்னு யோசித்து பார்த்தோம்னாக்கா நிச்சயமாக தலை சுற்றுது இப்போ லாஸ்ட் ஏப்ரல் இருபத்தொம்பதாம் தேதி வந்து ஒரு கைட்லைனை வந்து யூஜிசி வெளியிட்டு அதில் எக்ஸாமினேஷனை வந்து கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு மார்க்கு போட்டு அவங்கள ப்ரொமோட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கைட்லைனை விட்டுது லேட்டஸ்ட்டாக ஜூலை மாதம் எட்டாம் தேதி வெளியிட்ட யூஜிசினுடைய ரிவைஸ்டு கைட்லைனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதிக்குள்ளார தேர்வு நடத்துங்க அதையும் ஆன்லைன் தேர்வோ அல்லது ஆஃப்லைன் தேர்வோ அல்லது பிளண்டட் ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் தேர்வோ நடத்துங்க அப்படிங்கிறத அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அதில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் நடத்துங்க அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு அரியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கட்டாயம் எக்ஸாம் உண்டு அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் ஐந்து ஆறு அந்த மொத்தம் ஆமாம் ஆ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதில் அஞ்சு ஆறு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அகாடமிக் இயர் எப்போ துவங்கணும் அதுக்கான கோவிட் நைன்டீன் ப்ரி ப்ரிகாஷன்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யூஜிசினுடைய இந்த ரிவைஸ்டு கைட்லைன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எக்ஸாமினேஷனை நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லுது இந்த எக்ஸாமினேஷனை நம்ம நடத்தக்கூடாதுன்னு தான் எல்லாருடைய மாணவர்களும் அதே மாதிரி இப்போ அவங்க பேரண்ட்ஸும் அதுதான் நினைக்கிறாங்க இதில் இருக்கிற பிரச்சனை என்ன அப்படின்னாக்கா ஏறத்தால் பார்த்திங்கன்னாக்கா ஹரியானா இதில் ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் கேசஸ் தான் கோவிட் கேசஸ் இருக்குது அதே போல் பஞ்சாப் எடுத்திங்கனாக்கா ஒரு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் கேசஸ் தான் வந்து கோவிட் கேசஸ் இருக்குது இவங்க எல்லாருமே இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாருமே அவங்களோட எக்ஸாமினேஷன் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கேன்சல் பண்ணியிருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே பாதிக்கப்பட்டவங்களும் அதுவும் ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மேலே இறந்து போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற இந்த சூழ்நிலையில் மாணவர்களுக்கு இந்த தேர்வு அவசியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா மாணவர்களும் கேள்வி கேட்குறாங்க இப்போ அரசு தரப்பில் வந்து அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதே போல் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் இது போன்ற எல்லா துணைவேந்தர்களும் சேர்ந்த பதினோரு பேர் கொண்ட குழு ஒன்று அமைச்சிருக்கிறாங்க இந்த குழுவோட பரிந்துரை அடுத்த வாரம் வெளியிடப்படலாம் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது எக்ஸாம் எப்படி நடத்தணுங்கிறத பற்றி பரிந்துரை செய்யுங்க எக்ஸாம் கேன்சலை பற்றி நீங்கள் பரிந்துரை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லி தான் வந்து இந்த குழு அமைச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இவங்களுடைய முடிவு என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸாம் நடத்துறதை பற்றி தான் இந்த குழு பரிந்துரை செய்யும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஆனால் அரசு தரப்பில் இதை முடிவெடுத்து அவங்க கேன்சல் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் எப்படி அப்படின்னாக்கா மகாராஷ்டிராவில் பொறுத்த வரைக்கும் யூஜிசினுடைய இந்த ரிவைஸ்டு கைட்லைனுக்கான ரிசல்ட் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க இந்த எக்ஸாமினேஷனை நாங்கள் கட்டாயம் கேன்சல் பண்ணது பண்ணது தான் நிச்சயமாக வந்து எக்ஸாமினேஷன் நாங்கள் நடத்த மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது போல் எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸும் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே ஏழு மாநிலங்களில் இந்த எக்ஸாமினேஷனை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவங்களும் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க தமிழ்நாடு அரசு மட்டும் ஏனோ தயங்குது எதுக்காக தயங்குதுன்னு தெரில ஆனால் நிச்சயமாக எப்படி பத்தாம் வகுப்புக்கு வந்து எக்ஸாமினேஷன் அறிவிப்புகள் வெளிவந்து வினாத்தால் தயார் பண்ணி ஆசிரியர்கள்லாம் தயார் பண்ணி எல்லாம் பள்ளிகளுக்கு போய் சேர்ந்த நிலையிலையும் கூட கோர்ட்டினுடைய தீர்ப்பு வருது அப்படின்னு அடுத்த நாள் தெரிஞ்ச பிறகு மொதல் நாள் எப்படி கேன்சல் பண்ணாங்களோ அது போலவே இந்த யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷனும் நிச்சயமாக கோர்ட்டு தீர்ப்பு வருவதற்கு முன்னாடியே தமிழக அரசு நிச்சயமாக மாணவர்களுடைய நலன் கருதி அதை கேன்சல் பண்ணணும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணி இந்த வீடியோவை முழுசாக பார்க்க சொல்லி நம்ம என்ன கருத்து சொல்லியிருக்கிறோமோ அதுக்கு அவங்களுக்கும் பதிய வச்சு இந்த கேன்சல் ஆல் காலேஜ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணிங்கன்னா